Avrei potuto semplicemente scrivere in un post Facebook ciò che già avete letto sul titolo, tuttavia mi sembrava doveroso raccontarvelo in un video. Tra qualche mese diventerò papà. In questo video vedrete un breve riassunto dall'ufficiale conferma all'annunciazione ai parenti. Tutto è cominciato così. Salve a tutti ragazzi, oggi 11 aprile 2015, ieri siamo stati in ospedale con Laura Papara dove ci hanno definitivamente confermato che è incinta. Al momento non lo diremo a nessuno, lo diremo ai nostri parenti a giugno quando andremo a Palermo. Sfortunatamente qualche giorno più tardi. Grazie, avevo preventivato che il prossimo video sarebbe stato con l'annunciazione ai parenti, annunciazione si può dire ai parenti di, che la roba bar fosse pregnante, quindi incinta, però purtroppo sta subendo alcuni malesseri, vomito, cose, però non è meglio non entrare nei dettagli, quindi siamo all'ospedale di Malta che la devono controllare. Come ti senti P? Molto male, molto preoccupata, vero? perché non bevo da due giorni. Ora ti curano. Tutto a posto, tutto a posto, hanno fatto una pompolina, ti hanno fatto male P? Abbiamo sentito il cuoricino. Sembra un cavallino. Eh, quindi tutto bene, tutto bene. Un po' di medicinali prescritti, ma penso che vada tutto bene. La povera Laura Papara, con tutto l'impegno di questo mondo, era riuscita a celare i fatti sia ai miei nipoti Domenica e Annalisa, sia alla suocera che alla zia, che nel frattempo erano venuti a trovarci a Malta. Ma con l'ennesima visita di Cristian e di mia sorella Mariella, meglio conosciuta come The Face, Sì, ma di parente non hanno che fare perché ti stanno nelle case! Considerata l'estrema vicinanza della nostra partenza verso Palermo, e con l'amplificarsi dei sintomi ormai inconfondibili, Abbiamo preferito fare la prima rivelazione. All'arrivo dei due, con una scusa abbastanza banale, introduco il discorso del nostro imminente viaggio a Palermo. No, è forse a fine mese andiamo a Palermo. E dopo una serie di considerazioni e cili di parole, con fare abbastanza grazie a te te, non aggiungerei, ho rivelato il tutto. Comunque, ben a Palermo, perché là c'è un bello piccolino. Sai, <ride> vabbè. Vero. Vero. E quindi dopo aver raccomandato di tenere la bocca chiusa, Laura Bobar poteva ritenersi finalmente libera di vomitare a destra e a manca. A breve arrivo il giorno della partenza. Oggi 29 maggio siamo in partenza per Palermo per andare a fare l'annunciazione. Annunciazione di Vabbè. Dopo il check-in mi ritrovo con più di mezzo litro d'acqua che altrimenti ci avrebbero fatto buttare. Sull'aereo abbiamo viaggiato su due posti completamente diversi, ma come ha già detto qualcuno... Per chi non lo sapesse la tratta Malta Trapani dura pressappoco 40 minuti. E eh sì, quella che vedete è l'hostess che vende ai pirla di turno le sovrapprezzate porcherie che si trovano sugli aerei. Bah! Avvistando Terrasicolo assumevo l'espressione da ebete. E dopo il quanto mai mancabile applauso posto atterraggio, mi riunivo fisicamente all'ora babar. Siamo arrivati a Trapani! E io ho vomitato in aereo. Hai vomitato? Aia, pi! Che figura! E dopo un breve pranzo di fortuna ci accingevamo alla fermata del pullman. Il viaggio è durato poco più di un'ora e non mi nascondo che la resicola da turista mi è sembrata più gradevole. Tranne i cumuli di immondizia tra cinesi e carini che purtroppo non ho avuto modo di riprendere. Siamo arrivati a Palermo! E non c'è nessuno ad aspettarci. Questa è via Lazio. E dopo anni di attesa finalmente arrivavano. Buongiorno. Signore e signore, a voi Filippetto. Subito dopo l'incontro col suocero. E successivamente. Dopo la prima tappa a casa di Laura Babar, la seconda a casa mia.
Casualmente vedevo passare da casa di mia madre uno dei miei vecchi amici storici. Signore e signore, ecco a voi mezzo chilo! <ride> Dove? Continuando la visita per i saluti da alcuni parenti veniva a conoscenza che Tiziana Cantone aveva posseduto il corpo di mio nipote Salvo. Sì, Bravo. <ride> <ride> Abbiamo trascorso la serata a casa del fratello e della cognata di Laura Babardi. che per l'occasione ci aveva preparato una scena simile natalizia. Vi starete chiedendo, ma quando gliel'avete detto? Tranquilli, arriverà anche quello. Il giorno successivo. Ragazzi è sabato mattina e cos'è che fai quando vieni a Palermo? Un esame di sangue. 80 euro, ladri maledetti, buttani. Però sicuramente la cosa buona di farsi un prelievo a Palermo è la colazione al bar. Questa è la famosa Iris al forno. Con ricotta, niente. Questa è dedicata a Paola Spinosa. Eh, no. bella vita. Questo che vedete è il mago del cappuccino, che avendo apprezzato uno dei miei video più popolari mi ha dedicato questa opera d'arte. Ma tornando a noi, quale migliore occasione per dare un annuncio del genere? Una scampagnata in famiglia! O come direbbe Riccardo Mazza? La rostota! La domenica quindi ci riunimmo con i miei e i parenti di Babar. I preparativi con mio fratello cominciarono presto, che è da sempre proclamato con voto unanime super mega manager e organizzatore di scampagnate. Con molta comodità arrivarono i primi commensali. Alcuni bivaccavano tranquillamente, altri cercavano di rendersi utili e non appena tutta la ciurma fu al completo ci sparammo il colesterolo direttamente in vena. Buongiorno e benvenuti a Bolognetta per l'Expo 2015. Qui con noi c'è Giovanni il ballerino. Un applauso signori! Qui è sempre a Bolognetta all'Expo di Bolognetta 2015, questo è il menù benessere. Troviamo il pane con la milza, una puntina e una bottiglia di Drer da 66 cl a soli 5,99 euro. Nino il ballerino si è trasformato a Nino il pollaio. <ride> Ad un certo punto visto il mio poco tatto nell'annunciazione precedente, la roba bar prese la parola. Avevo prima dato istruzioni a mio nipote Domenico affinché riprendesse ad un'altra visuale, ma non sapevo assolutamente quello che sarebbe successo. Grazie, un attimo di attenzione. Grazie a tutti per essere venuti qua a salutarci. Grazie a tutta... Un peccato che... Buona parte della famiglia è qua, però purtroppo non manca. Un pezzo. E... Un pezzo. Fate un augurio, un in bocca al lupo a me e Giuseppe, che tra Anche. qualche mese vi portiamo un altro membro della famiglia. Ah. Senza saperlo. Facendo <ride> il video. Bravo, bravo. Ma che tu sei papà! E' 
se non con un dolcetto e un brindisi finale. Olè, olè, olè. Ma gli annunci non finirono lì. Subito dopo vennero a trovarci mia cugina Giuseppa e mia zia, che ovviamente non sapevano ancora nulla. Ragazzi, faccio un bebè piccolino! Che è successo? Che è trattenuta! La stessa sera, tornati a Palermo, demmo l'annuncio all'ormai celeberrimo Filippetto e a Francesca. Sei letto? Ah! C'è un piccolino! Auguri! Ecco perché ci tengo la città. Auguri, auguri! Che ce l'avate pure voi oggi. Poi che cosa vi andate pure così? Forza cosa, no niente. No, ha fatto il ripresa di tutto. Ovviamente rientrati a Malta potevamo finalmente comunicarlo prima ai nostri amici Fausto e Paola. Buonasera. Hola, hola, benvenuti. Hello, hello, how are you all good? Hello. No, comunque, il Giuseppe per, per il momento si sta dedicando una serie di riprese. Come si dice, per ricordare un, un momento particolare. Comunque, là c'è un bebè piccolino. Ah, ma che, ma che dite? dite? Eh, vero, uh. Auguri! Mi sono eh? fatto per te! Ma cos'è da pazzi? Auguri, auguri! E poi io e i miei colleghi di lavoro. Certo non mi farete mancare, spero possiate condividerlo come i procioni. Ogni condivisione varrà come doppio augurio e ogni 100.000 visualizzazioni regalerete un completino al bebè. Il video è finito.